Hello friends, in this video, we will discuss the topic of steel. Steel is an alloy of iron and carbon. Iron is also a carbon alloy that we will produce steel. Steel is an important construction material that we use. Because it has high strength to weight ratio. Steel is the first construction material that we use strength to compare with steel. Steel is the first construction material that we use strength to compare with steel. Steel is the first construction material that we use strength to compare with steel. That is why steel is the main construction material that we use important construction material that we use. In concrete, we use steel reinforcement bar to use steel. The thermal expansion coefficients of steel and concrete are similar. कंक्रीट ने नमले कंक्रीट इन्हें टेम्परेचर इंक्रीज संभव की बोल उन डाउन आधे एक्सपेंशन इतरानो अधिने इन्हें सिमिलर राइट वाला एक्सपेंशन आने स्टील इन्हें संभव की बोल अतो उन डाना कंक्रीट इन्हें स्टील इन्दे थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंस सिमिलर आने इन्हें नमले बारे नदर पादों उन � Thermal thermal temperature increases sama boleh kita boleh undang anda itu engel, walau re uniform itu ane structure itu mautat dale, adine expansion algi contraction sama boleh kita. Padu karnam thermal cracks atau engel thermal expansion karnam undang anda stresses atau kita develop pain itu walau re pora beri kita. Adu undang anda concrete ni lile, nama lah reinforcement bar itu steel ya use jei mada. Indo undang anda itu concrete ini steel ini thermal expansion coefficients are similar ana. Adawa simple itu parai mana engel. Temperature changes are sampai kembal. Concrete ini undang undang expansion, algal contraction. Concrete steel ini undang undang expansion dan contraction similar. Same rate ini lah ni, the expand dan contract juga jadi ni. Adu undang ni bah, ni mula concrete ni steel reinforcement bar itu use jadi ni. They bind well to concrete, are strong and relatively cost effective. Concrete itu ada nanti satu bond strength develop pun jadi steel ini betul. Kurang ada strength tu kurang dalam, ada yang boleh ni cost effective orang compared to other construction materials. Bus steel construction ni, orang yang main construction material itu use jenis ni, reasons ni, ni pernah ni dikit ni. Ini types of steel ni kita ada. Pada examination point of view ni, important ni tarik ni dikit ni, orang area ni, types of steel. Bus steel ni, nama kita ni, iron ini, carbon ini, orang alloy ni. Pe carbon content itu vary je, ni answer je. Steel ni, nampu pala dah itu categorise je. Ada tu dah na mild steel. If the carbon content is up to 0.25 percentage, a 0.25 percentage baru ni orang carbon content orang la steel ni, nampu mild steel ni, nampu beli kena tu. Nal 0.25 tu, ur 0.6 percentage baru ni, nampu adanya medium carbon steel ni, nampu beli kena. 0.6 ni lim higher value baru ni, nampu. Parai orang ni around 0.6 to 1.5 percentage baru. Very jenis steel ane, kalau ini hard steel, ane kalau high carbon steel ane, beli ke. Pi high carbon steel le, ini carbon kandang tu kuda lion tu ane, walare durable, ane walare strong ari ke. Ini dia toughness um oke, walare kuda lari ke. Ini greater than two percent je jangan carbon steel ane, ane cast iron ane, nana beli ke nada. Pan amal ini padi ke nana types of steel, macam itu yang kuda lari carbon kandang tu beri nada, ini cast iron ane. In a wrought iron, if the carbon content is less than 0.1 percentage, that is, the carbon content of the purest form of steel is the wrought iron. Because if the carbon content is less than 0.1 percentage, it will be less than 0.1 percentage. If you have a type of steel, carbon content is the range of the carbon content. It is important from the examination point of view. If you have a question, Mild steel in the carbon content will be up to 0.25 percentage maximum. In the 0.25 or 0.6 percentage वाले आने के लिए medium carbon steel ने वाले. In the 0.6 or 1.5 percentage वाले वाला steel ने हमारे high carbon steel ने वाले. Two percentage के कोड दे ले carbon content वाले आने के लिए अदर cast iron आना. In the atom purest form, atom कोरा वो carbon content वाला आयन ने नम्बर रॉट टाइम इन्ना ने बोले कि नदा रॉट टाइम का कार्बन कंटेंट विल बी लेस दैन 0.1 परसेंटेज इन्हीं नमक का ये हाई कार्बन स्टील ने नन्हे वीन डू कैटेगराइज़ ये बेटे बेस्ड ऑन इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हाई कार्बन स्टील कैन बी हॉट रोल्ड और कोल्ड रोल्ड स्टील ये हॉट रोल्ड स्टील नो चले उरु हाई टेम्परेचर लेके सेमी सॉलिड स्टेट लेके नमली आयन स्टील ने नमली हीट जेदे ने शेषम अदने हॉट रोलिंग प्रोसेस वाली मैन्युफैक्चर जेदे डकरना स्टील आना हॉट रोल्ड स्टील 
അതേപോലെ കോൾഡ് റോൾ സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് ഇത്രയും ചൂടിലേക്ക് ഇതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല പകരം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ അറൗണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്റ്റീലാണ് കോൾഡ് റോൾ സ്റ്റീൽ അപ്പം ഈ പേരുകൾ ഓർത്തോണം ഹോട്ട് റോൾഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് വഴി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീലാണ് കോൾഡ് റോൾ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സ്റ്റീലാണ് ഇനി സ്റ്റീൽ ബാർസിനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് എച്ച് വൈ എസ് ബി സ്റ്റീൽ അപ്പം മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർസ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ജനറൽ പർപ്പസ് സ്റ്റീൽ ഗ്രേഡ് അതായത് വളരെയധികം ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും വേണ്ടാത്ത സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലാണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ അതായത് അധികം സ്ട്രക്ചറൽ സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന് ഉണ്ടാവില്ല ലോ കാർബൺ ആൻഡ് സിലിക്കൺ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് എത്രത്തോളം വരൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മാക്സിമം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ് അതേപോലെ സിലിക്കൺ കണ്ടൻറ്റും ഈ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൽ കുറവാണ് ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ഡക്ടൈൽ ദാൻ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർസ് ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ എബിലിറ്റി ടു ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു തിൻ വയേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ അതിനെ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ തിന്ന വയേഴ്സ് ആയിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർ നമ്മൾ ഇനി പിന്നീട് പഠിക്കും എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ കൂടുതൽ ഡക്ടൈലാണ് അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് കുറവാണ് എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് വിൽ ബി അറൗണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം പി എ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡക്ടൈലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് തിൻ വയറായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള അപ്പോൾ ആ ഒരു എബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം പി എ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഓർത്തോണം ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം പി എൻ മെഗാ പാസ്കൽ ഇനി എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർ എന്താണ് ഹൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോംഡ് ബാർ ഈ ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചിരിക്കണം എച്ച് വൈ എസ് ഡി ഹൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിഫോംഡ് ബാർസ് എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയ ബാർസാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എം പി എയും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം പി എം വരെയൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് റിബ്സ് ഓൺ ദ സർഫസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇൻക്രീസസ് ദ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ ബാർസ് നമ്മൾ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ബാറിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറമേ റിബ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഗ്രൂവിങ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിബ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലുള്ള ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റും ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടും അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റും ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിനുള്ളിൽ ഈ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാറ് പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള റിബ്സും കോൺക്രീറ്റും തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കാരണം ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാർ സെൽ സ്റ്റീൽ ബാർ സെയിൽ റിബ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർസിൻ്റെ കേസിൽ എല്ലാം റിബ്ഡ് ബാർസ് ആയിരിക്കും ദ കണ്ടെയിൻ മോർ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർസിൽ കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ബാർസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ഒരു ഹയർ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് എച്ച് വൈ എസ് ഡി സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് വാല്യൂസ് ആണ് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ കേസിൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റി മെഗാ
ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾ അഥവാ ഐ എസ് എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാകാം ഈ രണ്ട് ലെഗ്സും ഒരേ ലെങ്ത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻ ഇത് വിളിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഗിന് ഒരു ലെങ്ത്ത് കൂടുതലോ കുറവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഗ്ഗിൽ ഒരു ബൾബ് ലെഗ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബൾബ് ആംഗിൾ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സെക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലെഗ്സ് ഉണ്ട് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് വന്ന് ജോയിൻ ആകുന്നത് ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആംഗിൾ ഓർ ഐ എസ് എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ട് ലെഗുകളും ഒരേ ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഗിൽ അതായത് രണ്ട് ലെങ് ലെഗുകളുടെ ലെങ്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺഈക്വൽ ആംഗിൾ സെക്ഷനും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഗിൽ ഒരു ബൾബ് ലെഗ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബൾബ് ആംഗിൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനാണ് ചാനൽ സെക്ഷൻ ചാനൽ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സി ഷേപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ചാനൽ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് ചാനൽ സെക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ചാനൽ അഥവാ ഐ എസ് ജെ എസ് സി അതേപോലെ ഐ എസ് എൽ സി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചാനൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം വെയ്റ്റ് ചാനൽ ഐ എസ് എം സി അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ ഓർത്തോണം ഫുൾ ഫോമുകൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഫുൾ ഫോം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ അപ്പോൾ ചാനൽ സെക്ഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സി ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചും നടുക്കൊരു വെബും ആണ് ഒരു ചാനൽ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം നടുക്ക് നമുക്കൊരു വെബുണ്ട് വെബ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ചാനൽ സെക്ഷൻസിൻ്റെ ഐ എസ് ജെ എസ് സി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ജൂനിയർ ചാനൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ചാനലും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം വെയ്റ്റ് ചാനൽസും അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ ഓർത്തോളുക ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത ടൈപ്പ് സെക്ഷനാണ് ഐ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഐ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഐ ഷേപ്പാണിത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബീംസിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബീംസ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഐ സെക്ഷൻസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഐ സെക്ഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് ഇനി ഐ സെക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചുകളും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നടുക്കൊരു വെബും ഉണ്ട് ഇനി കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ഐ സെക്ഷൻസ് നോക്കാം ഐ എസ് ജെ ബി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജൂനിയർ ബി ഐ എസ് എൽ ബി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ബി ഐ എസ് എം ബി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീഡിയം വെയ്റ്റ് ബി ഐ എസ് ഡബ്ല്യു ബി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൈഡ് ഫ്ലാഞ്ച് ബി പിന്നെ ഐ എസ് എച്ച് ബി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹെവി ബി അപ്പോൾ ഐ സെക്ഷൻസ് ഐ ഷേപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഇതിനെ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ഫ്ലാഞ്ചും നടുക്കൊരു വെബും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ടി സെക്ഷൻ ടി സെക്ഷൻ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ടീ ഷേപ്പിലാണിത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ടീ സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ടാങ്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അപ്പം വാട്ടർ ടാങ്ക് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്ക്സ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്ക്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് ടീ ബീംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കൂടാതെ ബിൽഡപ്പ് സെക്ഷനായിട്ടൊക്കെ സ്റ്റീൽ ബീംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ടീ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു ഫ്ലാഞ്ചും ഉണ്ട് താഴോട്ടൊരു വെബും വരും അടുത്തത് ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്സാണ് ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രിൽസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് അതേപോലെ ബിൽഡപ്പ് ബീംസിൻ്റെ ഒക്കെ ബിൽഡപ്പ് കോളംസിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബൈ ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ബാർ വിച്ച് വേരീസ് ഫ്രം ടെൻ എം എം ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻസിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ വേരി ഫ്രം ടെൻ എം എം ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അടുത്തത് പ്ലേറ്റ് സെക്ഷൻ ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻ സിമിലർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്
ഇവ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ കോൺക്രീറ്റിൽ റീബാർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഗ്രൂവ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ബോൺ സ്ട്രെങ്ത് എച്ച് വൈ എസ് ഡി ബാർസിനാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി റൗണ്ട് ബാർസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ ഗ്രിൽ വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് റൗണ്ട് ബാർസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൗണ്ട് ബാർസ് ഐ എസ് ആർ ഒ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൗണ്ട് ബാർസ് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ബാർസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്വയർ ബാർസ് ഐ എസ് എസ് ക്യു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ക്വയർ ബാർസ് അപ്പോൾ ഇതും ഹോളോ ആയിട്ടും സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ബാർസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഗ്രിൽസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വിൻഡോസിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഈ സ്ക്വയർ ബാർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആംഗിൾ സെക്ഷൻ പഠിച്ചു ചാനൽ സെക്ഷൻ പഠിച്ചു ഐ സെക്ഷൻ റോൾഡ് സ്റ്റീൽ ജോയിസ്റ്റ് ഐ സെക്ഷൻസ് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ റൗണ്ട് ബാർസ് സ്ക്വയർ ബാർസ് കൊറുഗേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് അതേപോലെ പ്ലേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഫ്ലാറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ സെക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ സ്റ്റീൽ എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലെ എല്ലാം കവറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു